हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स हम पैथोलॉजी कर रहे हैं फ्रॉम मीडियम रॉबिंस चैप्टर नंबर 3 व्हिच डील्स विद इन्फ्लेमेशन और आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन दिस वीडियो एक्यूट हम ऑलरेडी कर चुके हैं द वीडियो इज अवेलेबल इन माय प्लेलिस्ट ऑफ पैथोलॉजी नाउ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या है इट्स अ रिस्पांस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन व्हिच इज वीक्स और मंथ्स इन व्हिच इन्फ्लेमेशन टिश्यू इंजरी इन अटेम्प्ट्स टू रिपेयर कोएग्जिस्ट इन वेरिंग कॉम्बिनेशंस व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट देखें आपका कोई भी टिश्यू है से फॉर एग्जांपल हम लिवर की बात कर लेते हैं और ये बड़ा अजीब सा लिवर मैंने बनाया यार बिकॉज़ इसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है ना इसलिए अजीब सा बना है एनीवेज सो हेपेटाइटिस इज गोइंग ऑन इन दिस पर्टिकुलर लिवर ओके एंड नाउ से फॉर एग्जांपल द इंसल्ट इज परसिस्टिंग नाउ दिस हेपेटाइटिस कैन बी बिकॉज़ ऑफ so many different things such as with hepatitis b virus infection or hepatitis c virus infection or any chemical or also nash uh, there is uh, you know fat in there nfld so all these scenarios can cause uh, persistent inflammation within the liver or agar ye causes jo inflammation cause kar rahi hain they are there for a very very long time and they are not being taken care of तो हम कहेंगे कि जो स्टिमुलस है इट इज लॉन्ग टर्म स्टिमुलस इट इज परसिस्टिंग फॉर वीक्स और मंथ्स नाउ इससे जो अब इन्फ्लेमेशन होगी इट इज नॉट सिंपल इन्फ्लेमेशन बिकॉज अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है तो आपको पता है कि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं तबाही मचती है यूं धाम 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 फायरिंग हुई मामला खत्म हुआ कहानी खत्म लेकिन यहाँ पे क्रॉनिक एक्सपोजर है इन स्टिमुलाई पर तो देर विल बी पार्ट ऑफ द लिवर जहाँ पे इन्फ्लेमेशन चल रही होगी और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की सेल्स भी अलग हैं उसकी मोर्फोलॉजी भी अलग है मैक्रोफेज आ जाते हैं टी सेल्स आ जाते हैं सो दीज सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दी सेल्स ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन सो दे हैव अ डिफरेंट रोल टू प्ले सिर्फ इन्फ्लेमेशन नहीं चल रही होगी बिकॉज दिस इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम से फॉर एग्जाम्पल सिक्स मंथ से ये प्रॉब्लम चल रहा है लिवर के अंदर सो लिवर ट्राइज टू यू नो रिपेयर इट सेल्फ तो उसमें नॉर्मल फिजोलॉजिकल मैकेजम भी एक्टिव हो जाते हैं सो यू सी सम एरियाज ऑफ रिपेयर यू सी सम एरिया अच्छा वो रिपेयर कई तरीकों से हो सकती है दैट रिपेयर कैन बी बाय फाइब्रोसिस तो यू सी एरियाज ऑफ फाइब्रोसिस देयर यू सी एरिया ऑफ हाई एंजॉजनिस इज देयर यू सी एरियाज ऑफ इन्फ्लेमेशन देयर सो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज अ रिस्पॉन्स ऑफ प्रोलॉन्ग ड्यू इन विच देर इज इन्फ्लेमेशन देर इज टिश्यू इंजरी उस इन्फ्लेमेशन की वजह से भी इंजरी हो रही होगी एंड अटेम्प्ट एट रिपेयर तो लिवर कोशिश कर रहा होगा कि अपने आप को रिपेयर करे सो ऑल दीज थिंग्स को एग्जिस्ट ये जो को एग्जिस्टेंस है इसको हम नाम देते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ठीक है मैं बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे ये डेफिनेशन एग्जाम में देते हैं मैं पूछता हूँ वट इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड यूजली द आंसर इज इट इज इन्फ्लेमेशन परजिस्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम ये सबसे कॉमन आंसर है जो मुझे सुनने को मिलता है येस इट इज द इन्फ्लेमेशन परजिस्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू लिसन कि इट इज नॉट ओनली इन्फ्लेमेशन इट इज ऑल्सो द टिश्यू इंजरी एंड देर आर ऑल्सो अटैम्प्ट ऑफ रिपेयर दे ऑल को एग्जिस्ट विद इन द सेम टिश्यू बिकॉज ये जो टिश्यू है ये सिर्फ नहीं हो रहा ये इसका कुछ पार्ट नॉर्मल भी होगा तो वो अपने आप को रिकवर करने की भी कोशिश करेगा सो देर विल बी यू नो रिपेयर साइंस एज वेल वॉट अ ब्यूटिफुल डेफिनेशन आई लाइक इट गाइज नाउ इट मे फॉलो एक्यूट इन्फ्लेमेशन समटाइम्स ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन में पहले एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है और फिर वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन कन्वर्ट होती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में समटाइम्स ऐसा नहीं होता समटाइम्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यू नो इज या इसको यूँ कह लें कि जो सेल्स हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के वही होते हैं शुरू से ऐसा नहीं होता कि पहले एक्यूट इन्फ्लेमेशन के सेल्स दिखेंगे फिर वो कन्वर्ट होंगे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में तो एनी थिंग कैन हैपन एक्यूट कैन कन्वर्ट इन टू क्रॉनिक एंड द क्रॉनिक में स्टार्ट directly by itself theek hai now what are the common causes of chronic inflammation obviously persistent infection by microorganisms that are difficult to eradicate such as mycobacteria jo tb cause karta hai there are certain viruses fungi uh, parasites these organisms often evoke an immune reaction called delayed type hypersensitivity reaction the uh, just say persistent chronic inflammation hoti hai and the inflammatory response is granulomatous response ye hum padhenge iske bare mein in this case the unresolved acute inflammation converts into chronic inflammation so the bacteria ya virus ya fungi initially infects there is acute inflammation but once there is persistent infection it converts into chronic inflammation so that is one cause persistent infection as a infection jo treat nahi kiya aapne it may be converted into chronic infection the second one is hypersensitivity diseases now ye allergic hypersensitivity diseases jo hain they also lead to chronic inflammation uh, in autoimmune diseases also there is so in tamam cheezon ko agar aap generally analyze kare to autoimmune disease bhi chronic nature ki hai na 
क्योंकि इसमें क्या होता है देर आर ऑटो एंटीजें विच आर आइडेंटिफाइड बाई द बॉडी कि यार ये एंटीजन कहाँ से आ गई ये तो हमारी बॉडी की है लेकिन ये आ, हमारी लग नहीं रही इस पर अटैक करो तो कार्टिलेज पे अटैक हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सो ऑटो इम्यून डिजीज इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम एलर्जी इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम बिकॉज इन बंदों में जेनेटिक लेवल पे जो एलर्जेंस को हैंडल करने की कैपेसिटी है वो ऑल्टर्ड हो चुकी होती है सो इट्स अ क्रॉनिक प्रॉब्लम सो हैपर सेंसिटिव डिजीज इज ऑल्सो लीड टू क्रॉनिक इन्फ्लमेशन देन If somebody is exposed to potentially toxic substances for a very very long time, अब वो जो potentially toxic substances हैं वो exogenous भी हो सकते हैं यानी अगर कोई for example किसी company में काम कर रहा है जहाँ सिलिका का use है so there is long term सिलिका exposure, silicosis, या asbestos का exposure है asbestosis. So these are all exogenous things which can cause chronic inflammation. and then there can be endogenous substances which can cause inflammation and those endogenous substances are for example atherosclerosis so blood vessel ke andar there is an atherosclerotic plaque now that is an inflammation inducer aur ye chronically maujood hai agar isko khatam nahi kiya so it will lead to chronic inflammation so what we are trying to do is trying to understand ke chronic inflammation kin kin scenarios mein ho sakti hai it can be because of infections it can be because of hypersensitivity reactions it can be because of uh, exposure long exposure to toxic substances okay now what are the morphological morphological features of uh, chronic inflammation jaise acute inflammation ke kuch specific cell types thi na hum pata hai neutrophils aa rahe hain aur sab ab yahan chronic inflammation mein bhi there are particular cells which are involved particularly there is infiltration of the mononuclear cells ab ye hum detail mein discuss karenge jisme mononuclear cell ka matlab basically ye hota hai ye aise immune cells hain jinke andar bada sa nucleus hai now in cells mein aate hain आपको याद है न्यूट्रोफिल्स में मैंने बताया था कि न्यूट्रोफिल्स आर पॉली न्यूक्लियर उनके बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर के बर्ड्स होते हैं बट दीज आर मोनो न्यूक्लियर सिंगल बड़ा न्यूक्लियस दे इन्वॉल्व माइक्रोफेजेस लिम्फोसाइड्स अच्छा जब हम लिम्फोसाइड्स की बात करते हैं तो दे इन्वॉल्व टी लिम्फोसाइड्स एज वेल एज बी लिम्फोसाइड और बी लिम्फोसाइड दैन गो ऑन टू प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल विच प्रोड्यूस एंटीबॉडी सो ये तीन कैटेगरीज की जो सेल हैं टी लिम्फोसाइड बी लिम्फोसाइड्स एंड माइक्रोफेजेस दे आर कॉल्ड मोनो न्यूक्लियर सेल्स एंड दीज आर द हॉल मार्क्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लमेशन सो क्रॉनिक इन्फ्लमेशन के ये मेजर प्लेयर हैं ठीक है देन एन अदर तो ये इन्फिल्ट्रेट करेंगे जहाँ भी आपको क्रॉनिक इन्फ्लमेशन मिलेगी दीज आर द सेल्स विच यू शूड एक्सपेक्ट टू सी then there will be tissue destruction uh, which include uh, i mean in jo cells are rahe hain they will obviously infiltrate the site of chronic inflammation and they will damage the area to wahan aapko tissue destruction ke signs milenge wo hum padhenge kaun kaun se there will be attempts of healing dekhen ye aapko sirf tab samajh mein aayega jab aapne ye definition pe jo maine time lagaya aur jo sar mein dard aapne kiya <laughs> samjhane mein itna access don't get the yaar sir aap itna detail mein to bhai detail mein jaunga tabhi to medicine samajh mein aayegi i want you to become a good doctor i want you to become clinicians not morticians okay ye nahi hai ki patient ke sath kuch bhi kar lo understand the pathology understand the physiology basics samjhenge to treat karenge apne patient ko acche se now uh, uh, we are discussing morphological features so there will be uh, mononuclear cell infiltration there will be tissue destruction and also uh, you will see the signs of healing kyunki chronic inflammation mein tissue heal karne ki koshish karta hai ab wo healing hoti hai ya to forming more blood vessels ya fibrosis to angiogenesis milegi fibrosis milega ye cheeze acute inflammation mein missing hoti hain होती बिकॉज वहां पे चूंकि लॉन्ग टर्म मसला नहीं होता तो टिश्यू रिपेयर की तरफ नहीं जाता वो यहां यहां टिश्यू के पास यू नो आप सोचे ना यार एक किडनी है फॉर एग्जांपल किडनी को एक साल से कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो किडनी डैमेज भी हो रही होगी इन्फ्लेमेशन की वजह से अच्छा एक साल है ना तो जो नॉर्मल पार्ट ऑफ द किडनी होगा वो अपने आप को यू नो रिवाइव भी तो कर रहा होगा सो यू विल सी द साइंस ऑफ हीलिंग अब वो जो रिवाइवल है दैट इज आइर ज़्यादा ब्लड वेसल्स बन रही होगी जैसे एनजॉर्जिनेसिस फाइब्रोसिस हो रही होगी तो यू ऑल्सो सी दो साइंस अंडर द माइक्रोस्कोप एज मार्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन okay now because angiogenesis and fibrosis are also components of wound healing and repair they are discussed later in the context of tissue repair hum baat karenge iske bare mein so don't worry acha now i have to talk a little uh, more on 
कि जो सेल्स हमने भी डिस्कस किए हैं उनका क्या रोल है वो क्या रिलीज़ करते हैं उनमें से क्या केमिकल्स निकलते हैं वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में किस तरह प्ले करते हैं अपना रोल सो द कॉम्बिनेशन ऑफ ल्यूकोसाइड इन्फिल्ट्रेशन टिश्यू डैमेज एंड फाइब्रोसिस दैट कैरेक्टराइज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज द रिजल्ट ऑफ लोकल एक्टिवेशन ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफेज मैक्रोफेज की बात करते हैं द ये तो अब आपको समझ में आ गया कि वॉट आर द मेजर प्लेयर्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दीज आर मैक्रोफेज लिम्फोसाइड्स एंड प्लाज्मा सेल्स तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका एक्जैक्टली क्या रोल है सो मैक्रोफेज जो हैं दीज आर द डोमिनेंट सेल्स इन मोस्ट क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द रिएक्शन बाय सिक्रीडिंग साइटोकाइन एंड ग्रोथ फैक्टर्स दैट एक्ट ऑन वेरियस सेल्स बाई डिस्ट्रॉइंग द फॉरन इन्वेडर एंड टिश्यूज टिश्यू को भी डिस्ट्रॉय करता है ये बात हमेशा बॉडी का ये प्रिंसिपल है जहाँ कहीं इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ कोलेट्रल डैमेज होगा यानी If you have uh, normal cells of your body here, and this is the invading microorganism, for example, so the cells will come in. Which cells? Immune cells. I'm talking about. So the immune cells will come in. They will start secreting cytokines and chemicals, bombarding here, firing here and there and there. So these are ghusbat hi hain. Ye to damage honge. Saath aapke normal cells bhi damage ho sakte hain. So the tissue can be damaged. Okay. And the macrophages. So. अगर साइट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है सो मैक्रोफेज विल कम इन दे विल स्टार्ट रिलीजिंग साइटोकाइंस एंड दे विल आल्सो एक्टिवेट अदर सेल्स सच एस टी लिम्फोसाइट्स नाउ मैक्रोफेज आर प्रोफेशनल फेगोसाइट्स खा जाते हैं यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसको आगे खा जाएंगे प्रोफेशनल फेगोसाइट्स दैट एक्ट एज फिल्टर्स फॉर पर्टिकुलेट मैटर सच एस माइक्रोव सैनिसन सेल्स आपके जो ओल्ड सेल्स हैं उनको भी खा जाते हैं ये माइक्रोव्स को खाने की कैपेसिटी रखते हैं दे ऑल्सो फंक्शन एज ए फैक्टर सेल्स दैट एलिमिनेट द माइक्रोव इन द सेलुलर एंड द ह्यूमर रिस्पॉन्स बट दे सर्व मैनी अदर रोल्स इन इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर हेयर वी रिव्यू द बेसिक बायोलॉजी ऑफ माइक्रोफेज इंक्लूडिंग देयर डेवलपमेंट एंड देयर फंक्शनल रिस्पॉन्सेज सो लेट्स कैप keep going on macrophages are tissue derived cells uh, from hematopoietic stem cells in the bone marrow and from the progenitors in the embryonic stock cells so this is their origin bone marrow se nikalte hain circulating cells of this lineage are known as monocyte to jo bone marrow se nikalte hain they are called monocyte so you see the bone marrow here hematopoietic stem cell in the bone marrow blood mein aa gaya to blood mein isko hum kya naam dete hain blood monocyte macrophages are normally diffusely scattered in most connective tissue once the monocyte enters into the tissues अब वो टिश्यू पूरी बॉडी में है स्किन uh, की भी बात हो रही है इंटेस्टिनल ट्रैक लिवर में जाते हैं तो वहां जाकर के दे कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेजेस और कहीं कहीं तो इनके अपने पर्टिकुलर नाम है जैसे ये मोनोसाइट जब लिवर में पहुंच जाता है फॉर एग्जांपल तो वहां उसको हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं दे आर कॉल्ड कुफर सेल्स जब ये स्प्लीन में जाते हैं तो दे आर कॉल्ड हिस्टियोसाइट जब ये लंग्स में जाते हैं तो दे आर कॉल्ड एल्व्यूलर माइक्रोफेज टू गैदर दीज कम्प्राइज द मोनो न्यूक्लियर फैगोसाइडिक सिस्टम ऑल्सो नोन बाई द ओल्डर एंड इन एक्यूरेट नेम ऑफ द रेटिकुलर एंडोथिल ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है पहले इसको रेटिकुलर एंडोथिल सिस्टम बोलते थे अब मोनोसाइड माइक्रोफेज या मोनोसाइड फैगोसाइड सिस्टम कहते हैं द पॉइंट इज के बोन से सेल्स निकलते हैं फ्रॉम द हिमेटोपोरिक स्टेम सेल्स एंड दे एंटर इनटू द ब्लड इन द ब्लड दे आर कॉल्ड मोनोसाइट्स एंड वंस इनटू द टिश्यूज दे आर नाउ नोन एज मैक्रोफेजेस एंड इन सर्टेन प्लेसेस दीस मैक्रोफेजेस हैव स्पेसिफिक नेम्स जैसे मैंने बताया लिवर में कुफर सेल और इधर तो ये सब मैक्रोफेजेस हैं नाउ और ये मैक्रोफेजेस यहां दे कैन सरवाइव फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम मंथ्स एंड परहैप्स इयर्स एज़ वेल इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोजेनिटर्स इन द बोन मैरो गिव राइज टू मोनोसाइट व्हिच एंटर द ब्लड माइग्रेट टू द वेरियस टिश्यूज एंड differentiate into macrophages entry of blood monocyte into tissues is governed by the same factors that are involved in neutrophil immigration so well that is all that we have already discussed uh, bottom line yahi hai ki ye tissues tak pahunchte hain acha ab inki jo activation hai macrophages ki Uh, that is by two different pathways one is called classical activation the other one is called alternative act- activation now classical activation ka matlab ye hai ki it is induced by Uh, microbial products such as endotoxin by the bacteria which engage with the toll like receptors on the uh, macrophages so these macrophages have small receptors called toll like receptors aur agar koi bacterial product hai ya microbial product is a better word kyunki aur bhi dusre bhi bacteria ke ilawa bhi microbes ho sakte hain so agar koi microbial product hai wo is tlr pe bind karke inko activate kar raha hai this is what is known as classical activation of macrophage theek hai acha ji 
and uh, uh, what else can activate the macrophages interferon gamma as well classically active macrophages also known as m1 so macrophage for m and one for classical activation they produce nitric oxide and reactive oxygen species and upregulate the lysosomal enzyme all of which enhance their ability to kill the in ingested microorganisms so these are the armories ye hathiyar hain jo um, classically activated macrophages ke paas hain so this is the macrophage it identifies a microbial product and it starts producing nitrous oxide and reactive oxygen species so that the bacteria can be killed that's the uh, story okay the second activation mechanism is known as the alternative macrophage activation it is induced ab ye kaise activate hote hain it is induced by cytokines such as interleukin 4 13 interferon gamma produced by the t lymphocytes and other cells these macrophages are not एक्टिवली माइक्रोबिसाइडल यानी इनका काम बैक्टीरिया को किल करना नहीं है इंस्टेड द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड माइक्रोफेजेस विच आर कॉल्ड एम टू इज इन द टिश्यू रिपेयर सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ माइक्रोफेजेस सो इफ द माइक्रोफेज इज फाइटिंग अगेंस्ट द माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म इट इज क्लासिकली एक्टिव एक्टिवेटेड माइक्रोफेज इट इज एक्टिवेटेड बाई बैक्टेरियल या माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स एंड इट रिलीजेस things which can kill the organism jabki jo alternatively active this is more in tissue repair so it will be doing angiogenesis it will be activating fibroblast it will be activating collagen synthesis things like that okay now it seems plausible that in response to most injurious stimuli the first activation pathway is the classical one initially there is a classical activation which is followed by uh, you know alternate activation obviously uh, tissue repair ka phase baad mein aayega pehle there will be you know uh, rescue phase to so m1 aayenge and then m2 are activated uh, because then tissue repair is needed the products of activated macrophages eliminate injurious agents such as microbes and initiate the process of repair to so, ye kaam karenge m1 aur ye wala repair wala kaam karenge m2 ye baat hum kar chuke hain already macrophages uh, release Uh, you know different mediators of inflammation such as tnf interleukins chemokines and many others uh, macrophages display antigens to t lymphocytes so they are also antigen presenting cells uh, these macrophages can take up any microbial product and then chop it off and present it to the surface so that t cells can actually see them this is called antigen presentation so they can do that their impressive arsenal of mediators make macrophages powerful allies of the body defense they have a lot of chemicals in them abhi dikhata hu kon kon se chemicals hai so if you look at this diagram for example so these are the macrophages which are classically activated they will produce uh, you know these things which we have already discussed and they will go and kill the bacteria they will also produce a lot of different chemokines which are important for inflammatory response then the alternatively activated macrophages will uh, particularly produce substances which are more favorable towards tissue repair fibrosis and angiogenesis so uh, alternatively activated macrophages or classically activated macrophages ye dono is seedhe saadhe monocytes se bane hain jo ke blood se tissues mein pahuncha tha agar signal mila microbial ya body mein kitna pyara system hai na monocyte ko agar signal milta hai ki koi bhai microbe aa gaya hai to ye uh, classically activate ho jata hai agar usko signal milta hai ki bhai already inflammation chal rahi hai aapko repair karwana hai to ab wo alternatively activated macrophage ban jata hai to aapko in dono macrophages ke initiating point yani kaun एक पर्टिकुलर तरह का मैक्रोफेज बनवाता है और फिर उससे निकलता क्या है सो वाई वी हैव क्लासिकली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस उसके स्टिमुलेटर पता होने चाहिए अल्टरनेटिव के स्टिमुलेटर्स पता होने चाहिए आई एल थर्टीन एंड फोर और दोनों से क्या क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो पता होने चाहिए ठीक है नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रोल ऑफ लिम्फोसाइड्स तो इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच आई हैव टू मेक माइक्रोब्स एंड अदर इन्वायरमेंटल एंटीजेंस एक्टिवेट टी एंड बी लिम्फोसाइड्स विच एम्पलीफाई एंड प्रोपगेट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन सो ये पॉइंट ज़रा समझने की कोशिश करें ऑल दो द मेजर फंक्शन ऑफ दीज लिम्फोसाइड्स इज एज द मीडिएटर्स ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी विच प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शस पैथोजेंस देखें अब तक हम माइक्रोफेज की बात कर रहे थे ना सो वी नाउ हैव टू टॉक अबाउट द लिम्फोसाइड्स के लिम्फोस अच्छा लिम्फोसाइड्स आपको पता है कौन कौन से हैं देर आर टी लिम्फोसाइड्स एंड देर आर बी लिम्फोसाइड्स सो दे आर बोथ इंपॉर्टेंट आर्म्स ऑफ एडेप्टिव इम्यून सिस्टम इन एड इम्यून सिस्टम में न्यूट्रोफिल्स एंड बेजोफिल्स एंड मैथ सेल्स बट बी एन टी लिम्फोसाइड्स इन एडेप्टिव इम्यून सिस्टम बट दे ऑल्सो आर वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रॉनिक इन्फ्लमेशन सम ऑफ द ग्रेन्यूलोमेरस इन्फ्लमेशन फॉर एग्जाम्पल जैसे हम टी बी की अगर बात करें या सार्कोवाइडोसिस की बात करें सो इन दीज स्नैरियोज लिम्फोसाइड्स आर द मेन प्लेयर्स विच रेगुलेट 
these particular inflammatory responses. Lymphocytes may be dominant population in other chronic inflammation as seen in the autoimmune diseases and hypersensitivity reactions. So lymphocytes do play a very very important role or abhi humko dekhte kya hai. By virtue of their ability to secrete the cytokines CD4 positive T cells, lymphocytes produce uh, promote inflammation and influence the nature of inflammatory reaction of CD4 cells. Dekho jab hum inflammation ki baat kar rahe hain और लिम्फोसाइट्स की बात कर रहे हैं सो यू नो देर आर टी लिम्फोसाइट देर आर बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स की एक्चुअली देर आर सो मैनी डिफरेंट कैटेगरीज सो देर इज वन विच इज फॉर एग्जाम्पल सी डी फोर ये बेसिकली वो टी लिम्फोसाइट हैं जिनकी सर्फेस पर देर इज सी डी फोर मार्कर सो मार्कर मतलब सी डी फोर प्रोटीन इज देयर सो यू कैन लेबल दैम एज सी डी फोर पॉजिटिव सेल्स इन सम ऑफ द टी सेल्स देर इज अ सी डी एट प्रोटीन सो यू कॉल दैम सी डी एट प्रोटीन ओके सी डी एट पॉजिटिव टी सेल्स दीज आर ऑल्सो कॉल साइटोटॉक्सिक दे आर कॉल हेल्पर but there are so many other there are regulatory t cells for example which are fox b3 is 25 uh, we are not going into the details of all the types of t cells but remember the major types jo students ko pata honi chahiye wo cd4 which is also called helper t cell and cd8 which is also called cytotoxic t cells ab hum yahan baat kar rahe hain cd4 positive t cells ki which actually promote inflammation the t cells greatly um, amplify the early inflammatory reaction that is induced by recognition of microbes and dead cells as part of the innate immune response there are three subsets of cd4 positive t cells that secrete different cytokines and elicit different types of inflammation ab baat yahan ye ho rahi hai dekho theme ko samajhne ki koshish karo do not get out of the track track se nikal jaoge to phir jo padha raha hu wo samjhoge nahi baat ho kya rahi hai बात हो रही है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में मैक्रोफेजेस अपना काम करते हैं हमने पढ़ लिया इसमें लिम्फोसाइट्स की अब बात हम कर रहे हैं लिम्फोसाइट्स में एक कैटेगरी है टी लिम्फोसाइट की टी लिम्फोसाइट की एक कैटेगरी है सी डी फोर पॉजिटिव टी सेल्स की सी डी फोर पॉजिटिव टी सेल्स की अब तीन कैटेगरीज हैं नंबर वन टी एच वन सेल नंबर टू टी एच टू सेल एंड नंबर थ्री टी एच सेवनटीन सेल ऑल दीज आर द कैटेगरीज ऑफ सी डी फोर पॉजिटिव सेल्स ठीक है सो टी एच वन जो सेल इसीलिए मैंने आपको क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि सी डी फोर पॉजिटिव जो सेल्स हैं उनको हेल्पर सेल्स भी कहते हैं सो चूंकि इन सी डी फोर सेल्स को हेल्पर सेल कहते हैं और ये सब के सब हेल्पर सेल हैं इसीलिए इनके नीचे ये छोटा छोटा एच लगा हुआ है आप देखें टी हेल्पर सेल टाइप वन टी हेल्पर सेल टाइप टू टी हेल्पर सेल टाइप सेवनटीन है थ्री और फोर और फाइव कहेंगे डायरेक्ट सेवनटीन हाँ भाई ऐसे ही है टी एच वन सेल प्रोड्यूज अब किस सेल में से कौन सा साइटोकाइन निकलता है ये आपको पता होना चाहिए टी एच वन सेल्स प्रोड्यूज इंटरफेयर ऑन गैमा विच एक्टिवेट माइक्रोफेजेज बाई क्लासिकल पाथवे सो वा ब्यूटिफुल सिस्टम यू हैव अ टी एच वन सेल जो इन्फ्लोमेशन में एक्टिवेट होगा इट विल रिलीज इंटरफेर ऑन गैमा इट विल एक्टिवेट एम माइक्रोफेजेज इंटू एम वन विच विल ऑगमेंट इन्फ्लोमेशन सो दैट द वे दे वर्क दैन टी एच टू सेल्स हैं उनमें से निकलता है इंटरल्यूकिन फोर फाइव एंड थर्टीन विच रिक्रूट एक्टिवेट यूजनोफेल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल्टरनेटिव यू नो एक्टिवेशन ऑफ माइक्रोफेजेज सो एक हेल्पर सेल एम टू बना रहा है एक हेल्पर सेल एम वन बना रहा है दैन टी एच सेवनटीन सीक्रीट आई एल सेवनटीन इसीलिए इसको टी एच सेवनटीन कहते हैं बिकॉज इसमें से इंटरलुकिन सेवनटीन निकलता है ऑल्सो अदर साइटोकाइंस विच इंड्यूज द सिक्रीशन ऑफ कीमोकाइंस रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग न्यूट्रोफिल्स इन टू रिएक्शन सो सी ये तमाम जो सेल्स हैं सी डी फोर की डिफरेंट कैटेगरीज टी एच वन टी एच टू टी एच सेवनटीन दे आर ऑल हेल्पिंग इन्फ्लमेशन they are promoting inflammation either by uh, making m1s or m2s or bringing in neutrophils or eosinophil they are all helping inflammation now both t1 and th17 cells are involved in defense against many types of bacteria and viruses also in autoimmune disorders um and th2 are important in helminthic and allergic because th2 bula rahe the aa jao sajna eosinophil so they were calling eosinophil th2 were calling eosinophil because they are involved in eosinophil recruitment they are involved in um, al- allergic reactions parasitic reactions okay as a good diagram to remember what we have just discussed so if you look here um, let me start the story main soch raha hu kahan se story shuru kare story yahan se shuru kar lete hain chalo so we have activated t lymphocytes theek hai which can be th1 th17 producing these chemicals and causing leukocyte recruitment they also produce uh, interferon gamma and interferon gamma ka kaam hai macrophage ko m1 me convert kar dena aur fir m1 se jo cheeze nikalti hain wo ye produce karega other inflammatory mediators and uh, there are also these activated macrophages releasing a lot of different cytokines such as uh, tnf 
and interleukin 1 which uh, uh, then further cause uh, leukocyte recruitment so ye pure ka pura jo sara uh, inflammatory system hai that is uh, activated aur is sare ko activate kiya hai kisne uh, in helper cells ne so these helper cells are very very beautiful t lymphocyte ki kai categories hain jisme se hum baat kar rahe hain is waqt sirf cd4 yani helper t cells ki jo ye pura utpad macha ke rakha hua Okay. Now lymphocytes and macrophages interact in a bidirectional way and these interactions play important role in propagating chronic inflammation. Macrophages display antigens to T cells, express membrane molecules which are called co-stimulators and they also activate T cells. So basically the point here is that macrophages, you uh, see what macrophage, uh, I mean this is just beautiful, that uh, helper T cells macrophage ko activate macrophages and macrophages are also giving them some stuff. He says, brother, I have this antigen, I have this antigen, इसको खत्म करने का बंदोबस्त कर कुछ और साइटोकाइन रिलीज कर कुछ और इम्यून सेल्स को बुला सो दिस इज कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटेशन टू प्रेजेंट द एंटीजन टू द टी सेल दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट एंटीजन टू द टी सेल सो इस केस में जो मैक्रोफेजेस हैं दे आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड जो टी सेल्स हैं दे आर द इफेक्टर सेल्स दे विल इफेक्ट दे विल रिस्पॉन्ड ओके नाउ इन सम ट्रॉन नहीं पहले एक्टिवेटेड बी सेल्स की मुझे बात करनी है एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइड इनका काम बेसिकली एंटीबॉडी प्रोडक्शन दे विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी आई जी जीज प्रोड्यूस करेंगे एंड दैट सिंपल स्टोरी कैसे प्रोड्यूस होती है ये जब हम इम्यूनोफिजोलॉजी करेंगे तब बात करेंगे डिटेल में इन सम क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन द अक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फोसाइड एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल सच एज मैक्रोफेजेज एंड प्लाज्मा क्लस्टर्स टूगेदर टू फॉर्म लिम्फॉइड स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग द फॉलिकल्स अराउंड द लिम्फ नोट दीज आर कॉल्ड टर्शरी लिम्फॉइड ऑर्गन वेरी इंपॉर्टेंट मुझे बहुत कम स्टूडेंट्स मिले हैं आज तक एग्जाम में जिन्होंने मेरे इस सवाल का मुझे जवाब दिया है वेन आई आस्क के वॉट इज अ टर्जरी लिम्फॉइड स्ट्रक्चर इट इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर फॉर्मड आफ्टर क्रॉनिक इन्फ्लमेशन इट इज कम्पोज ऑफ इन्फ्लमेटरी सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइड एंटीजिन तो ये सारा एक जो रश लग जाता है ये सारा इसमें एंटीजिन प्रेजेंटिंग इसमें माइक्रोफेज भी है इसमें लिम्फोसाइड्स भी हैं इसमें सब चीज़ें इसको पूरे को मिलाकर बोलते हैं टर्शरी लिम्फॉइड organ aksar student mujhe ye jawab nahi de pate now this type of lymphoid uh, organogenesis is often seen in synovium of the patient with long standing rheumatoid arthritis mein banta hai थायरॉयड की जो इन्फ्लेमेशन है हाशिमोरो थायरॉयड वायरस इसमें बनता है हेलीकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन में ये स्ट्रक्चर बन जाता है बिकॉज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है ना तो सारे सेल्स जमा हो जाते हैं नाउ दीज आर अब तक जो मैं सेल्स की बात कर रहा था दे वर आइदर द माइक्रोफेजेस और द लिम्फोसाइड्स जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में समटाइम्स देर आर सम अदर सेल्स एज वेल यूजनो फिल प्योरली एक्यूट इन्फ्लेमेशन का सेल नहीं है ऑल्सो प्ले अ रोल इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देर अबंड इन सेवरल इम्यून रिएक्शन पर्टिकुलरली मीडिएटेड बाई आई जी ई एंड पैरासाइटिक infection also allergic reactions okay their recruitment is driven by adhesion molecules similar to those of the neutrophil alkami cam i cam derived from leukocytes and epithelial cells so eosinophils also play a role okay mast cells are very important they are widely distributed in connective tissues in both acute as well as chronic inflammation or uh, actually they are very very important particularly in hypersensitivity reactions so ye aapko pata hona chahiye ki aur bhi cells hain bhai even neutrophil ab sari zindagi hum ye sunte aaye hain ki acute inflammation ke cells kaun se hote hain neutrophil but believe me or not neutrophils also play a role in chronic inflammation they are known to interact even with the lymphocytes and macrophages ओके, सो और इस पर बहुत रिसर्च अभी चल भी रही है सो मुझे लगता है कि फ्यूचर में न्यूट्रोफिल्स के ना और बहुत सारे रोल हमें पता लगेंगे बट एनी वेज देर इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ बोथ एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन राइट अच्छा अब एक टर्म मुझे आपसे डिस्कस करनी है विच इज दी ग्रैन्यूलो मैरस इन्फ्लेमेशन सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जब कभी हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं तो ये टर्म आपको पता होनी चाहिए ग्रैन्यूलोमैरस इन्फ्लेमेशन इज अ फॉर्म ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन विच इज कैरेक्टराइज बाय कलेक्शन ऑफ सुने एक्टिवेटेड माइक्रोफेजेस often along with T lymphocytes and sometimes also associated with central necrosis. So, beach mein necrosis hoogi, as pas cells hoongi, saare inflammation ke. The activated macrophages may develop abundant cytoplasm and begin to resemble big, big cells, the epithelioid cells. Some activated macrophages may fuse together or or ek bada structure ban jata, which is called giant cell. Yani already ye bade ho raha hai, pero ye bade bade cell mil raha hai. So, they develop into giant cells. Granuloma formation is a cellular attempt to contain an offense एजेंट दैट इज डिफिकल्ट टू इराडिकेट ये बेसिकली ग्रेनिलोमा इसलिए बनता है कि सपोज यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है अब इसको एक माइक्रोफेज यहाँ पे आया ये इसको इंगल्फ नहीं कर पा रहा या इसको प्रोसेस करके टी सेल को देने का कोई फायदा नहीं हो रहा तो वट 
सकता है एक और स्ट्रैटेजी बॉडी की ये होती है कि भाई एक माइक्रोफेज इधर बड़ा हो जाओ साइड में आ जाओ एक दूसरा इधर बड़ा लंबा चौड़ा हो जाओ साइड में आ जाओ ये ऐसे साइड में आ जाओ और ये साइड में आ जाओ तो अब ये जब सारे साइड में आके मिल गए तो एक बड़ा जॉन्ट ग्रैनिलोमा बन गया ये सेल बीच में ट्रैप हो गया सो दिस इज द वे टू ट्रैप दी ऑर्गेनिज्म सो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको खत्म करना मुश्किल है उसको ट्रैप कर लो और ट्रैप करके अब इसको मारने की कोशिश करो सो दैट ओवरऑल स्ट्रक्चर जो गोल मटोल बन गया बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉर ऑफ माइक्रोफेज दिस इज नोन एज ग्रैंड न्यू लोमा इसको हम क्या नाम देते हैं ग्रैंड न्यू लोमा ओके द टू टाइप्स ऑफ ग्रैनी लोमास विच डिफर इन दियर पैथोजेनेसिस विच आर आइदर इम्यून ग्रैनी लोमास और फॉरन बॉडी ग्रैंड लोमा काफी हद तक तो ये नाम से क्लियर हैं कि इनका क्या मतलब होगा जो इम्यून ग्रैनिलोमास हैं दे आर कॉज बाय अ वराइटी ऑफ एजेंट्स दैट आर केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग प्रजिस्टेंट टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स दिस इम्यून दिस टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस ग्रैनिलोमास यूजली वेन द इंसाइटिंग एजेंट कैन नॉट बी रैडिली एलिमिनेटेड सच एज परजिस्टेंट माइक्रो मैंने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस की आपको एग्जाम्पल दी इन सच रिस्पॉन्स द माइक्रोफेज एक्टिवेट टी सेल्स टू प्रोड्यूस साइटोकाइन सच एज आई एल टू विच एक्टिवेट अदर टी सेल्स पर पिचुएटिंग रिस्पॉन्स एंड इंटरफेर ऑन गैमा विच एक्टिवेट माइक्रोफेज सो बेसिकली होता ही है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खतरनाक ऑर्गेनिज्म है ये एक माइक्रोफेज है जो एक्जैक्टली मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल दी तो ये माइक्रोफेज अपने आप को कहता है यार अब मुझे लंबा चौड़ा होना है बड़ा होना है तो ये टी सेल को बोलता है बोलता है यार प्लीज कोई ऐसा केमिकल मुझे दो ना जिससे मेरी प्रोलीफ्रेशन हो तो टी सेल इंटरफेर ऑन गैमा रिलीज करता है ये इसका साइज मजीद बढ़ जाता है आस पास और माइक्रोफेज भी इसी तरह की हरकत करते हैं और ये जो ग्रैनिलोमा बनता that this is the immune granuloma because this is to fight with an uh, microorganism then there is a foreign body granuloma isme koi micro organism involved nahi hai but there is a foreign body involved typically the foreign body granuloma form around the material such as talc sutures jo hum surgeries mein use karte hain or fibers which are produced by fibers so these external foreign bodies will initiate the same reaction which this is not now known as foreign body granuloma okay so it's interesting stuff now granulomas are encountered in certain specific pathological states aur wo aapko pata honi chahiye hain particularly tuberculosis ka aapko pata hona chahiye isme granuloma banta hai trypanema pallidum mein granuloma banta hai crohn disease is notorious for forming granuloma sarcoidosis to in diseases ke naam pata hone chahiye tuberculosis is the prototype of a granulomatous disease caused by infection and should always be excluded as the cause of when the granulomas are identified if ever you identify granuloma think about tuberculosis okay now this is a good table telling you different diseases which form granulomas tuberculosis at the top leprosy syphilis cat scratch disease they are all associated with granuloma formation and their causative microorganisms are listed there and how does the tissue react to them so for example in tuberculosis the causative organism is mycobacterium tuberculosis and the tissue reaction is the formation of a caseating granuloma because there is a cheesy necrosis cheese like material and a big granuloma okay so uh, that was all basically about the chronic inflammation now i have to switch gears to study ki uh, jab kabhi body mein inflammation hoti hai uske systemic effects kya hote hain what are the systemic effects of inflammation now the point is ki इन्फ्लेमेशन जब कभी बॉडी में किसी भी पार्ट में है सो वंस अगेन लेट मी ड्रॉ द ब्यूटीफुल यू एंड से फॉर एग्जाम्पल आपके टो में इन्फ्लेमेशन है राइट uh, साइड right के लोअर लिम के फुट के बिग टो में इन्फ्लेमेशन है सो दैट्स अ वेरी वेरी यू नो लिमिटेड एरिया फार अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी लेकिन uh, और भले ही वो जितनी भी थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन क्यों ना हो देर आर चांसेस के द साइटोकाइंस विच आर जनरेटेड हेयर बिकॉज जाहिर है यहाँ जब इन्फ्लेमेशन होगी तो इम्यून सेल्स आएंगे और uh, वो इम्यून सेल्स कोई ना कोई साइटोकाइन कीमोकाइंस दे विल be mediators of inflammation which are released into this side they will be released into circulation as well now depending upon so many different things ki unki quantity kya hai unki quality kya hai unka type kya hai uh, kitne der tak wo release ho rahe hain there will be some systemic effects so inflammation even if it is localized is associated with cytokine induced systemic reaction so it will be released into the general systemic circulation and will obviously have some systemic effects that are collectively known as acute phase response so aapki body mein ye jo uh, system systemic response of inflammation eh that is known as acute phase response anyone who has suffered through bout of bacterial or viral illness has experienced the systemic manifestations of acute inflammation uh, overall jo body ki condition hoti hai jo puri body mein pain hai fever hai all these are the systemic manifestation of inflammation these changes are reactions to cytokines whose production is stimulated by bacterial products such as lipopolysaccharide the viral double stranded rnas or by other stimuli the cytokines such as tnf 
interleukin 1, interleukin 6 are important mediators of acute phase reaction. Other cytokines notably type 1 interferons are also the main mediators. So for example, interleukin 1 is notorious for causing fever. So whenever you have a bacterial infection, you get fever, which is a generalized sign or ugly heading fever. Characterized by an elevation of the body temperature from uh, by 1 to 4 degrees. So whatever your normal temperature is, the temperature is one of the most prominent manifestation of acute phase response. And uh, this is uh, uh, caused by substances which are known as pyrogens. These can be bacterial products such as lipopolysaccharides uh, and they can be uh, some cytokines such as interleukin-1. That's a pyrogen. So they go to the hypothalamus and they reset the thermo stat of the body so the temperature goes up okay in the hypothalamus the prostaglandins especially pge2 stimulate the production of neurotransmitter that reset the temperature set point at a higher level so the body uh, normal like a 37 degree upka body temperature chal right goes up uh, acute phase proteins kya hai? these are the plasma proteins mostly synthesized in the liver whose plasma concentration may increase several hundred folds as part of the response to inflammation to kahin bhi body mein jo inflammation ho rahi hai uske result mein these proteins ki uh, expression increase uh, inki kai sari examples hain one of the very commonly discussed is the c reactive protein called the crp fibrinogen serum amyloid a ssa protein ye sari proteins jo hain they are called acute phase proteins ye na ye acute inflammation mein they increase their expression Many acute phase proteins such as the C-reactive protein and SSA bind to microbial cell walls and they may act as opsonins and fix the complement. So these proteins are supposed to help the immune system in getting rid of the bacteria. Fibrinogen bind to the red cells and cause them to form stacks, the Rolex, yani ek ke upar ek red cell, ek ke upar ek red cell, isse kehte hain Rolex formation or called the erythrocyte sedimentation process, okay? Isiliye inflammatory scenarios mein ESR bada jata hai. The acute phase proteins have uh, beneficial effects during acute inflammation but prolonged production of these proteins especially SSA, SAA ka zikr ke anone in states of chronic inflammation can in some cases cause secondary amyloidosis. Elevated serum levels of CRP serve as a marker for increased risk of myocardial infarction. So if somebody has persistently elevated CRP levels risk for MI, watch it out. Leukocytosis is another important systemic effect of uh, inflammation so body mein kahin bhi inflammation ho rahi hai there is an acute phase response there is elevation of acute phase proteins there is fever these are all the systemic responses of inflammation then there is leukocytosis in any patient with fever aap unka blood le unka leukocyte count check kare it is uh, increased the leukocyte count usually climbs uh, to 15000 and 20000 cells per ml but sometimes as high as 40000 to 100000 cells per ml these extreme elevations are referred to as leukemoid reaction. Your body ke leukocytes bada gaye hai, okay? So you have to remember this. Prolonged infection also induces proliferation of precursors in the bone marrow caused by increase in production of colony stimulating factors. So the overall, ab ye baat samajh bhi aati hai. Dekhi, agar kisi, uh, for example, ye country X hai aur ye country Y hai, ye inka border hai aur agar yahaan pe koi jang chhidh jati hai, so obviously ye country bhi apne armed forces ko recruit karegi zyada miqdar mein, zyada amount this country will also recruit the armed forces in more and more quantity. Is ye aapke jo immune cells hain, these are the armed forces. Or aapke body mein agar kahi bhi infection hai, so aapke bone marrow mein bhi, you know, uh, there will be more production of the armed forces and the armed forces number in the uh, blood they will obviously increase so that's something common common sense ki baat hai agar neutrophil count bad hai this is called neutrophilia lymphocyte count bad hai lymphocyte aur unke alag alag causes hain many bacterial infection usually causes neutrophilia viral infections causes lymphocytosis allergic or parasitic infection causes eosinophilia so just by looking at the blood report which is known as cb BC, uh, complete blood count or some people say this FBC full blood count some people say it CP complete picture so whatever you call it if you see the immune cells uh, going up in number particularly neutrophils so you think about bacterial infection if lymphocytes are going up then you think about viral infection if uh, eosinophils are going up for example then you think about parasitic or allergic reactions okay 
ये तो था इंक्रीज देर आर ऑल्सो सम कंडीशन जिसमें ये डिक्रीज भी हो जाते हैं बैरल दैट नॉट द टॉपिक हेयर हेयर वी टॉकिंग अबाउट इन्फ्लमेशन सो यूजली दे आर इंक्रीज इन सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच इज अ कंडीशन नोन सेप्सिस large amount of bacteria and their products are released into the blood and there are enormous quantities of several cytokines such as cnf alpha and interleukin 1 and as a result of this the body you know pura body ka physiology disturb ho jata hai there is increased coagulation dic jisse hum kehte hain disseminated intravascular coagulation there is hyperglycemia metabolic disturbances septic shock so the whole body is affected if there is severe uh, some of the gram negative bacteria are not is for this they cause sepsis and ultimately the septic shock and the pura body mein ye jo utpad machta hai usko mila kar hum naam dete hain systemic inflammatory response syndrome so that is sirs which affects almost every part of the body lungs are problematic heart is problematic circulation is problematic thrombus ban rahe hain lung mein edema ho raha hai heart failure ki taraf ja raha hai all because there is sepsis in the body all because there are bacterial infection in severe quantity so that's a serious serious condition okay systemic inflammatory response syndrome sirs a uh, person can die because of this so a bacterial infection and the person is dead well, think about it how serious so um, always consider inflammation as a systemic threat that's what i tell my students medicine mein hamesha apne uh, ye dekhna hai ki systemic threat kya because agar koi cheez systemic threat hai तो आपको इस चीज़ को फ़ौरन डील करना पड़ेगा इफ़ समथिंग इज सिस्टमिक थ्रैक इसका मतलब आपका अगर हार्ट अटैक हो गया इस पर हार्ट पे किसी भी यू नो दीज मीडियटर्स अफेक्ट स्टार्टिंग अफेक्टिंग हार्ट और अगर आपका लंग्स अफेक्ट होते हैं या अगर आपका ब्रेन है दीज आर द मेजर ऑर्गन ऑफ योर बॉडी सो इफ देर इज़ अ सिस्टमिक थ्रैट एंड इन्फेक्शन और इन्फ्लमेशन इज अ सिस्टमिक थ्रैट ऑलवेज ट्राई टू डील विद द इन्फ्लमेशन मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ अक्सर लोगों को कि इवन a simple boil a pimple hota na face pe pimple hota so for example if this is your beautiful face and that's your nose area this, these are your beautiful eyes and you have a simple pimple here this is a say for example uh, a bacterial infection a strep infection ho gaya a staph infection ho gaya ab ye staph infection uh, dikhne mein it is just a small pimple but believe me it's in the dangerous area of your face uh, you know inflammation thrombosis from this point can also lead to cavernous sinus thrombosis because that area drains into the corona sinus so a simple boil can cause serious issues always take things seriously okay in medicine unless you don't know ke uh, uski baseline cause kya hai आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि सीरियसनेस लेवल क्या है उसका सो ट्राई टू स्टडी मेडिसिन प्रॉपरली ताकि कल को आप पेशेंट्स को डील कर रहे हो प्रॉपरली ओके सो विद दिस ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की स्टोरी थी यहाँ पे एंड हुई नाउ आई हैव टू टॉक अबाउट टिश्यू रिपेयर बिकॉज मैंने क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में आपको बताया था कि साइड बाई साइड जहाँ डैमेज चल रहा होता है वहीं साथ साथ टिश्यू रिपेयर भी चल रहा होता है मुझे अब इस हेडिंग में आपसे डिस्कस ये करना है कि कौन कौन से डिफरेंट यू नो मैकेजम्स हैं टिश्यू रिपेयर के समटाइम्स टिश्यू रिपेयर में फाइब्रोसिस हो जाती है समटाइम्स रीजेनरेशन हो जाती है सो आपकी जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन के इनिशियल इंसल्ट कैसी थी डिपेंडिंग अपॉन के किस तरह जो भी इंसल्टिंग एजेंट था उसने अफेक्ट किया है बॉडी पार्ट को इन्फ्लमेशन का मैग्नीट्यूड क्या था इन तमाम फैक्टर्स पर डिपेंड करके आपका जो नॉर्मल टिश्यू है वो ये डिसाइड करता है कि मैंने किस तरह अपने रिपेयर को एग्जीक्यूट करना है सो देर आर डिफरेंट यू नो मोडेलिटीज ऑफ टिश्यू रिपेयर तो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन द डिस्कशन ऑन टिश्यू रिपेयर तो सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं टिश्यू रिपेयर के क्रिटिकल टू सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ द एबिलिटी टू रिपेयर द डैमेज कॉज बाय टॉक्सिक इंसल्ट and inflammation you know obviously this is a critical to survival type of thing ke agar ek tissue hai wahan pe agar ek dafa for example koi uh, infection hua hai ya koi toxic chemical hai koi bhi insult hai agar us insult se wo uh, jo bhi tissue hai ya jo bhi organism hai wo uh, revive nahi kar sakta yani apne aap ko repair nahi kar sakta yani bounce back nahi kar sakta iske effect se bahar nahi nikal sakta to obviously wo organ hi khatam ho jayega na to survival ke liye zaruri hai ki we have a mechanism of tissue repair available in fact the inflammation response to microbes and injured tissues not only serves to eliminate these dangers but also sets in motion the process of repair so inflammation is the driving force for repair okay jab inflammation hoti hai to usi se repair mechanism bhi saath saath shuru ho jata hai maine abhi uh, isi video mein earlier on aapko bataya tha ki jo classically uh, 
एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस हैं वो फाइट करते हैं दे आर बैक्टीरियसाइडल दे ट्राई टू किल द ऑर्गेनिज्म लेकिन जो अल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस हैं दे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ टिश्यू रिपेयर तो आप देखेंगे इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वही रिपेयर का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है इट्स अ गुड डायग्राम भी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं रिपेयर ऑफ द डैमेज टिश्यूज अकर्स बाई टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन नंबर वन रीजेनरेशन बाय प्रोलिफ्रेशन ऑफ रेजिडुअल सेल्स एंड मैचुरेशन ऑफ द स्टेम सेल्स यानी जो बचे कुछ सेल्स हैं उनकी रीजेनरेशन और प्रोलिफ्रेशन एंड स्टेम सेल्स की प्रोलिफ्रेशन एंड द डिपोजिशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू टू फॉर्मर्स कार सो दीज आर द मैकेजम विच बेसिकली आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिपेयर रीजेनरेशन क्या बला का नाम है सम टिश्यूज आर एबल टू रीप्लेस द डैमेज कॉम्पोनेंट्स एंड एसेंशली रिटर्न टू अ नॉर्मल स्टेट दिस प्रोसेस इज नॉन इज रीजनरेशन इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं स्किन फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ की स्किन है कोई डैमेज हो गया तो दोबारा स्किन आ जाती है दैट इज कॉल्ड रीजेनरेशन पूरे का पूरा पार्ट नया बन गया uh, किसी हद तक ये कैपेसिटी लिवर में भी है कि लिवर का अगर कुछ पोर्शन डैमेज हो जाए तो इट कैन रीजेनरेट रीजेनरेशन अकर्स बाय प्रोलिफ्रेशन ऑफ सेल्स दैट सरवाइव यानी पीछे जो सेल बच जाते हैं उनमें ये कैपेसिटी होती है कि दे कैन फॉर्म द न्यू सेल्स फॉर एग्जाम्पल रेपिडली डिवाइडिंग एपिथीलिया इन द स्किन एंड इंटेस्टाइन एंड सम पेरेंट कैमल ऑर्गन सच एज लिवर दे हैव द कैपेसिटी फॉर रीजेनरेशन इन अदर केसेज टिश्यू स्टेम सेल्स में कॉन्ट्रीब्यूट सो हमारे बहुत सारे टिश्यूज में स्टेम सेल्स हैं विच आर प्लू रिपोर्टेड यानी इफ नीडेड दे कैन बी कन्वर्टेड अगेन इन टू स्कैन सो दे प्रोलिफरेड इन द मेक द सो दैट इज द रीजनरेशन फिनोमिना द अदर फिनोमिना इज द कनेक्टिव टिश्यू डिपोजिशन इफ द टिश्यू इंजर्ड आर इन केपेबल ऑफ कंप्लीट रेस्टिट्यूशन और इफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू आर सीवियरली डैमेज देन द रिपेयर अकर्स बाय लेइंग डाउन ऑफ अ कनेक्टिव फाइबर टिश्यू दिस प्रोसेस इज नोन एज स्कार फॉर्मेशन एंड दिस स्कार यू नो इज नॉट अ नॉर्मल थिंग इट प्रोवाइड्स इनफ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी दैट द इंजर्ड टिश्यू इज नाउ एबल टू फंक्शन द टर्म फाइब्रोसिस इज मोस्ट ऑफ ऑनली यूज टू डिस्क्राइब द एक्सटेंसिव डिपोजिशन ऑफ द कॉलेज इन इन लंग्स लिवर एंड किडनी बट दिस इज ऑल्सो एक्चुअली स्कार टिश्यू If fibrosis develops in a tissue a space occupied by the inflammatory exudate it is called organization as in organization in pneumonia or the lungs ye word hum pneumonia mein particularly use karte hain um, after abhi ye na concept mujhe further discussion karna hai so hold on main ye paragraph khatam kar lu fir dobara is pe aata hu after many common types of injury both regeneration and scar formation contribute in varying degrees to the ultimate repair uh, both processes involve proliferation of cells and deposition of extracellular matrix we first discuss the general mechanism abhi hum aage discuss karte hain now this diagram देखिए नॉर्मल टिश्यू है और यहाँ पे कोई ना कोई इंजरी हुई अब एक तरफ ये दिखा रहे हैं माइल्ड इंजरी और एक तरफ दिखा रहे हैं सीवियर इंजरी यानी यहाँ पे माइल्ड इंजरी का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ स्टेम सेल्स भी हैं और पीछे ये देखें कुछ नॉर्मल सेल्स भी हैं तो ये जो नॉर्मल सेल्स बचे हैं दे विल मल्टीप्लाई स्टेम सेल्स विल रेप्लीकेट और अब ये जो जहाँ पे डैमेज था दिस इज द डैमेज ये डैमेज अब कंप्लीटली कवर अप हो गया बाय न्यू सेल्स ये देखिए नया सेल बन गया ये नया सेल बन गया एंड दीज न्यू सेल्स आर एग्जैक्टली एज द प्रीवियसली नॉर्मल लुकिंग सेल तो डैमेज की जगह किसने ले ली नए सेल्स ने अगर ये फिनोमिना हो तो इसे हम नाम देते हैं रीजेनरेशन और ये यूजली इसकी दो रिक्वायरमेंट्स हैं नंबर वन एक तो इंजरी माइल्ड हो और नंबर टू वहाँ पे सेल्स ऐसे हों जो रेप्लीकेट कर सकें यानी अगर कोई ऑर्गन ऐसा है जहाँ पे रेप्लीकेटिव सेल्स ही नहीं हैं तो रीजेनरेशन नहीं होगी अब दूसरा सिनेरियो ये है तो ये पहला मैकेनिज्म है रिपेयर का दैट्स अ रिपेयर इसको हम कहते हैं रिपेयर बाय रीजेनरेशन सो दैट्स रिपेयर बाय रीजेनरेशन अब ये दूसरा मैकेनिज्म है रिपेयर का दैट्स रिपेयर बाय स्कार फॉर्मेशन अब यहाँ ये हुआ कि इतना डैमेज ज़्यादा है कि जो नॉर्मल सेल्स हैं वो रेप्लीकेट करके यहां पे नए सेल नहीं ला सकते तो बेसिकली होता ये कि जो आसपास के दूसरे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स टाइप के सेल्स हैं दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ मेट्रिक्स और वो जो मेट्रिक्स बनाते हैं यहाँ पे एक फाइब्रस टिश्यू बन जाता है इसे इस फाइब्रस टिश्यू को हम नाम देते हैं स्कार अच्छा ये स्कार बनने से जाहिर है ये नॉर्मल एपिथीलियम नहीं आ गई लेकिन एक ब्रिज बन गया ताकि अब ये जो भी ऑर्गन है स्किन है अगर तो ये अपना काम जारी रख सके सो दैट्स काइंड ऑफ अ मेकअप सिचुएशन कि कुछ ऐसा कर लो कि भाई काम चलता रहे इसे हम कहते हैं स्कार फॉर्मेशन सो रिपेयर 
कैन बी और ये दोनों जगह इंजरी हुई ना यहाँ पे माइल्ड इंजरी है यहाँ पे सीवियर इंजरी है तो इंजरी के साथ साथ रिपेयर भी होता है सो रिपेयर कैन बी बाय रीजनरेशन एंड रिपेयर कैन बी बाय फाइब्रोसिस या स्कार फॉर्मेशन सो ये दोनों तरह अब डिपेंड करता है कि सीवियर इंजरी है तो फाइब्रोसिस हो जाएगी और अगर माइल्ड है और सेल्स रेप्लीकेट हो सकते हैं तो रीजनरेशन हो जाएगा सो दीज आर द टू मैकेनिज्म बाई बिच रिपेयर हैपन हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि रिपेयर के दो मैकेनिज्म क्या हैं नंबर वन इज रिपेयर बाय रीजनरेशन एंड नंबर टू रिपेयर बाय स्कार फॉर्मेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ओके, राइट। अब बात करते हैं रीजेनरेशन की थोड़ा सा फर्दर डिटेल में फिर इसका फॉर्मेशन देखेंगे सो दिस इज रीजेनरेशन द फर्स्ट मैकेनिज्म रिपेयर बाय रीजेनरेशन द रीजेनरेशन ऑफ इंजर्ड सेल्स एंड टिश्यू इन्वॉल्व सेल प्रोलिफरेशन विच इज ग्रिवन बाय ग्रोथ फैक्टर्स एंड क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ द एक्स्ट्रा सेलर मेट्रिक्स एंड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मेच्योर सेल्स यानी पीछे अगर नॉर्मल सेल्स बचे होंगे तभी रीजेनरेशन होगा वरना नहीं होगा सेल प्रोलिफरेशन सिग्नल इन कंट्रोल नॉक किस वजह से सेल प्रोलिफरेट करना स्टार्ट करते हैं सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स प्रोलिफरेट ड्यूरिंग टिश्यू रिपेयर दीज इंक्लूड रेमनेंट्स ऑफ द इंजर्ड सेल्स जैसे कि अगर एपिथीलियम में इंजरी है तो एपिथीलियल सेल वैस्कुलर एंडोथीलियल सेल फाइब्रोब्लास्ट ऑल ऑफ देम प्रोलिफरेट द एबिलिटी ऑफ द टिश्यू टू रिपेयर दैम सेल्स इज डिटरमाइंड इन पार्ट बाय द इंट्रेंसिक प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी इन सम टिश्यूज समटाइम्स कॉल द लेबायल टिश्यूज सेल्स आर कॉन्स्टेंटली बींग लॉस्ड एंड मस्ट बी कंटिन्यूली रिप्लेस सच एज इंटेस्टाइन में ऐसे होता है जी आई ट्रैक में दीज टाइप्स of tissue include hematopoietic stem cells in the bone marrow and uh, squamous epithelia of the skin oral cavity vagina cervix uh, exocrine organs salivary glands pancreas ye sare gi tract ye sare wo organs hain jahan routinely cells shed off hote hain naye cells aate hain yani in cell is in tamam organs ki replicative capacity bahut zyada hai so agar in organs mein uh, koi bhi tissue damage hoga to chances ye hain ki repair by regeneration will be the prominent uh, mode for repairing the tissue so repair by regeneration okay other tissues which are stable ab kuch aise cells hain jinme replicative capacity bahut kam hai aur agar replicative capacity bahut kam hogi wahan par uh, chances ye hain ki there will be repair by scar formation theek hai ho bhi sakti hai unme i mean there are factors which can induce them and then they start dividing so there are some factors needed lekin agar koi tissue aisa hai which is uh, simply known as a permanent tissue so labial tissues kya the which have the capacity to divide quite a lot uh, and uh, stable tissues kya hain they are made up of the cells that are normally in the g not phase but they can enter into the division mode if there are appropriate signals lekin permanent tissue to wo hai ki bhai usually they are non proliferative डिवाइड ही नहीं होते कार्डियक सेल हो गए और नर्वस टिश्यू के बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं सो यहाँ पर अगर इंजरी होगी तो भैया इसका ही होगा सो लिबाइल सेल में मोर देन नाइन्टी परसेंट चांसेज ये हैं कि देर विल बी रिपेयर बाय रीजनरेशन इन स्टेबल टिश्यूज इट कैन बी रिपेयर बाय रीजनरेशन और फाइब्रोसिस डिपेंडिंग अपॉन सिग्नल्स हैं या नहीं है परमानेंट में इट विल बी रिपेयर बाय स्कार फॉर्मेशन ठीक है सेल प्रोफेशन इज ड्रिवेन बाय सिग्नल्स प्रोवाइडेड बाय द ग्रोथ फैक्टर्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मेट्रिक्स मैनी डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स हैव बिन डिस्क्राइब सम ऑफ दैम हमने डिस्कस किए भी हैं चैप्टर वन में ग्रोथ फैक्टर्स ऑब्वियसली चाहिए होंगे तभी सेल्स ने प्रोलिफरेट करना इस पूरे पैराग्राफ का बेसिक मतलब ये है इन द प्रोसेस ऑफ रीजेनरेशन द प्रोलिफरेशन ऑफ रेजिडुअल सेल्स रेजिडुअल यानी जो बच गए जो डैमेज नहीं हुए इज सप्लीमेंटेड बाई द डेवलपमेंट ऑफ द मेच्योर सेल्स फ्रॉम स्टेम सेल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स कई हमारे टिश्यूज में होते हैं एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग द न्यू सेल्स वेन रिक्वायर्ड मैकेनिज्म क्या है टिश्यू रीजेनरेशन का द एपिथीलिया ऑफ द इंटेस्टाइन फॉर एग्जाम्पल स्किन इंजर्ड सेल्स आर रेपिडली रिप्लेस बाय द प्रोलिफरेट इन रेजिडुअल सेल दे इमीजिएटली रिप्लेस दैम टिश्यू रीजनरेशन अकर ऑल्सो इन द पेरन कैमल ऑर्गन दैट द रेपिटेशन ऑफ वट वी हैव ऑलरेडी डन सो इट्स ओके या गुड वी गट द कॉन्सेप्ट लिवर रीजनरेशन अलग से इन्होंने डिस्कस की है विच हैज़ अ रिमार्केबल कैपेसिटी टू रीजनरेट एज डेमॉन्स्ट्रेटेड बाई इट्स ग्रोथ आफ्टर पार्शल हेपेटेक्टमी अगर मतलब ये नहीं है कि पूरा लिवर निकाल दें और थोड़ा सा टुकड़ा जो पूरा से नया लिवर बजा ऐसा नहीं है इफ देर इज पार्शल हेपेटेक्टमी देन लिवर कैन रीजनरेट विच मे बी परफॉर्म्ड फॉर ट्यूमर रिसेक्शन और ये डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं कि क्यों हम लिवर को काट रहे हैं सर्जरी करके ट्रांसप्लांटेशन में कर सकते हैं वॉर एवर बट इफ पार्ट ऑफ द लिवर इज रिमूव इट कैन रीग्रो 
Regeneration of the liver occurs by two major mechanisms. Number one, proliferation of the remaining hepatocytes and repopulation from the progenitor stem cells. Again, same dekhe, jo bhi piche humne general principle pe baat ki thi, wohi baat yaha repeat ho rahi hai. Ke it will either be by the proliferation of the residual cell, normal cell jo bach jate hain, and also by the progenitor cells jo ke stem cells hain. So, proliferation of the hepatocyte forming so in humans, resection up to 90% of the liver can be corrected by proliferation of the residual hepatocytes. मैं इस पे आई आई रियली डाउट बिकॉज दैट्स अ वेरी बिग नंबर ये कह रहा है कि सिर्फ 10 परसेंट लिवर छोड़ दो 90 परसेंट निकाल दो तो 10 परसेंट से बाकी बुरा बन जाएगा आई क्वेश्चन मार्क दिस लिवर रीजनरेशन बाय द प्रोजेनिटर सेल्स in situations in which the proliferative capacity of the hepatocyte is impaired such as after chronic liver injury or inflammation progenitor cells in the liver can contribute to repopulation in rodents experiments kiye hain mice or rats mein these progenitor cells are called the oval cells some of these progenitor cells reside in the special niches called canals of hearing to hamare liver mein bhi ye canals maujood hain jisme ye stem cells maujood hain when needed they can be uh, you know ye aate hain offer karte hain ki okay i will divide i will give you the new liver that sort of thing to ye tha uh, tissue generation uh, ya regeneration ka concept aur dusra jo repair mechanism hai that is by the scaring okay acha ek main yahan pe baat bata dun aapko ki ye jo pura um, you know where is the diagram this diagram yahan mild injury thi ye remaining residual cells the ye proliferate karke new cells bana dete hain ab in cell ko zahir hai signal chahiye proliferate karne ke liye wo signal kehlate hain growth factor ye growth factor nikalte hain from the immune cells also from the uh, you know nearby neighboring normal cells stem cell ye sare fact, growth factor ka nikalna zaruri hai kyunki agar in cells ko jo ye remaining normal cells hain inko growth factor stimulus nahi milega to ye divide nahi hoga so that's an important concept okay ab mujhe baat karni hai repair by scaring ki if repair cannot be accomplished by regeneration alone it occurs by replacement of the injured site by the connective tissue or the fibrous tissue wahi baat jo humne yahan ki thi abhi thodi der pehle ki agar damage bahut zyada hai aur regeneration of cells nahi ho sakta to fibrous tissue yahan jama hona shuru ho jayega and this is what we call scar formation ya fibrosis it's a mechanism which we call repair by scarring okay now steps in the scar formation repair by connective tissue deposition अब ये स्कार फॉर्मेशन के डिफरेंट नाम है स्कार फॉर्मेशन को हम फाइब्रोसिस भी कहते हैं क्योंकि फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट होता है स्कार फॉर्मेशन को हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मेट्रिक्स या डिपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑल द सेम थिंग विद इन मिनट्स आफ्टर द इंजरी अमोस्टैटिक प्लग कंप्राइज ऑफ प्लेटलेट्स इज फॉर्म विच स्टॉप द ब्लीडिंग यानी अब इस डायग्राम को हम फोकस करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्कार बनता कैसे है सो लेट मी गो बैक टू दिस डायग्राम दिस इज द साइट ऑफ इंजरी एंड यहाँ पर एक चूंकि यहाँ ब्लीडिंग होगी ना सारे ब्लड वेसल्स रपच्चर होंगी तो यहाँ प्लेटलेट प्लग बनेगा सो देर इज क्योंकि ब्लीडिंग रोकनी तो है ना सो इनिशियली दैट इज द फर्स्ट स्टेप तो ब्लीडिंग रोकने के लिए एक प्लेटलेट प्लग बनता है देन देर इज ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन बिकॉज इंजरी हुई है तो इन्फ्लेमेशन भी होगी इन्फ्लेमेशन होगी तो डिपेंडिंग अपॉन कि अगर माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स हैं तो एम वन बनना शुरू हो जाएंगे अदरवाइज माइक्रोफेज एम टू अच्छा एम टू आ गया तो भी बल्ले बल्ले क्योंकि एम टू ने सिग्नल्स रिलीज करने हैं फॉर टिश्यू रिपेयर और एम टू ये टिश्यू रिपेयर ये देखें इस डायग्राम को यहाँ पे दिखा है कि इनिशियली देर इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड देन देर इज इन्फ्लमेशन गोइंग ऑन न्यूट्रोफिल है माइक्रोफेजेज हैं अब इन माइक्रोफेजेज की डेवलपमेंट होगी एम टू माइक्रोफेज बनेगा एंड देन ये जो इनिशियल प्लेटलेट प्लग बना था ये रिप्लेस होना शुरू हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल्स रिलीज फ्रॉम एम टू इन टू दी कॉलेजन टिश्यू तो ये पूरा कॉलेजन यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है so number one step is uh, uh, obviously formation of a hemostatic plug by the platelets number two is inflammation and acha ye inflammation bahut zaruri hai kyunki inflammation ke jo cells hain m2 for example they release very important tissue repair cytokines then there is cell proliferation ab kaun se cells hain epithelial cells bhi proliferate karenge एंडोथीरियल सेल्स ताकि एंजोजिनिसिस हो फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफ्रेट करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉलेजन बने क्योंकि कॉलेजन हमें चाहिए कॉलेजन ही का तो सारा गेम है दिस इज व्हाट वी आर स्टडिंग वी आर स्टडिंग रिपेयर बाय स्कैरिंग स्कैरिंग में क्या चीज जमा होता है फाइब्रस टिश्यू फाइब्रस टिश्यू कौन सा कॉलेजन कॉलेजन कौन से सेल्स बनाते हैं कहाँ से बनता है कॉलेजन फाइब्रोब्लास्ट से सो so, ये सारे जब बनना शुरू होते हैं तो ये वाला जो एरिया है इट बिकम्स वेरी हैविली इन्फिल्ट्रेटेड विद अ लॉर ऑफ सेल्स 
इसमें प्लेटलेट भी हैं इसमें न्यूट्रोफिल भी हैं इसमें पता नहीं क्या क्या फाइब्रोब्लास्ट ये वो सारे इसको हम नाम देते हैं ग्रैन्यूलेशन टिश्यू ग्रैन्यूलेशन टिश्यू ओके देखो यार ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जब आप सर्जरी की रोटेशंस करोगे ना तो ये वूंड रिपेयर की जो कॉन्सेप्ट है ना ये आपको बड़े अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि सर्जन क्या करता है पता है सर्जन स्किन पे जब वूंड देखता है ना कि वो रेड रेड दिख रहा है और हेल्दी दिख रहा है इसमें कोई पस नहीं है सो हम कहते हैं कि ग्रेन्यूलेशन टिश्यू बनना शुरू हो गया है और अब रिपेयर का मैकेनिज्म ठीक ठाक हो जाएगा लेकिन अगर यहां पस निकल रहा हो डर्टी नजर आ रहा हो तो हम कहते हैं यार ग्रेन्यूलेशन टिश्यू सही नहीं बन रहा तो ग्रेन्यूलेशन टिश्यू का बनना इज अ गुड न्यूज गुड न्यूज बिकॉज ग्रेन्यूलेशन टिश्यू बनाए तो यहां पे सारे सेल्स हैं और फाइबरस टिश्यू यहां पे आ जाएगा टिश्यू जो है वो हील कर जाएगा सो द ग्रेन्यूलेशन टिश्यू इज अ वेरी गुड साइन इट इज कंपोज ऑफ अ लॉट ऑफ सेल्स एंड देन द फाइनल स्टेप इज रीमॉडलिंग रीमॉडलिंग का मतलब यह है कि द कनेक्टिव टिश्यू दैट हैज बिन डिपॉजिटेड बाय द फाइब्रोब्लास्ट इज रीऑर्गेनाइज टू प्रोड्यूस द स्टेबल स्कार and this process takes some time two to three weeks sometimes so uh, there is initial platelet plug then the granulation tissue yahan pe ban raha hai aur phir ye fibrous tissue aa gaya remodeling ye tamam steps hain for the process that we call as uh, regenerate uh, tissue repair by scar formation theek hai now healing of the skin wounds can be classified into healing by first intention which is also called the primary union referring to epithelial regeneration with minimal scarring agar bahut kam connective tissue ya bahut kam fibrous tissue hai to first intention as well as in the post surgical incision yani agar uh, for example kisi ka abdomen hai aur laparotomy ki hai aur surgical knife se ek sharp uh, is tarah se cut lagaya tha ki agar main isko dusre plane pe dekhu to ek uska edge ye hai dusra edge ye hai aur fir suture ke zariye inko aise close kar diya to ye aise sutures lage hue hain this is a very clean nicely opposed type of uh, यू नो इंजरी और ये हील कर जाता है बाय रीजेनरेशन तो यहां पे कोई स्कैरिंग नहीं होती या मिनिमम स्कैरिंग होती है बट समटाइम्स ऐसे नहीं होता समटाइम्स देर इज हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन व्हिच इज कॉल्ड सेकंड रियूनियन इट रेफर्स टू लार्ज वूंड दैट हील बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीजेनरेशन एंड स्कैरिंग अगर ये वूंड इतना बड़ा है और इसको फॉर मेनी रीजंस कभी-कभी ऐसे होता है कि इसमें पस है या इट्स बर्स्टेड एब्डोमेन या सिचुएशन ऐसी है कि आप इसको सूचर करके क्लोज नहीं कर सकते हैं तो अब यहां जो रिपेयर होगा दैट रिपेयर विल बी बाय सेकेंडरी इंटेंशन यहां पे सेल रिजेनरेशन भी होगी और फाइब्रस टिश्यू भी ठीक ठाक बनेगा वो अल्टीमेटली हो जाएगा क्लोज लेकिन बहुत सारा फाइब्रस टिश्यू है इसे हम कहते हैं सेकेंडरी इंटेंशन या सेकेंडरी यूनियन बिकॉज द फंडामेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन बोथ टाइप्स ऑफ वन हीलिंग रिप्रेजेंट अ कंटिन्यूम ऑफ रीजेनरेशन टू स्कैरिंग वी डो नॉट मेक डिस्टिंगशन इन अवर सो ज्यादातर वूड्स में बेसिकली ऐसे ही होता है कि सेल्स की रीजेनरेशन भी हो रही होती है और फाइब्रस टिश्यू भी यानी रिपेयर बाय रीजेनरेशन भी होता है और रिपेयर बाय स्कैरिंग भी होता है दोनों चीजें एक साथ साथ चल रही होती हैं ओके अच्छा किसी भी वूड हीलिंग का या रिपेयर मैकेनिज्म का इंटीग्रल पार्ट है एंजोजेनेसिस ब्लड वेसल्स नहीं बनेंगी तो वूड हीलिंग होगी कैसे Uh, मतलब न्यूट्रिशनल सप्लाई कैसे होगी कैसे काम की चीजें वहां तक पहुंचेंगी सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग यू नो तो एंजियोजेनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंजियोजेनेस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स और इसके कुछ फैक्टर्स हैं वेजेफ आपको लाजमी याद रखना है एन ओ इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स ओके एंड दिस इज अ डायग्राम शोइंग एंजियोजेनेस इज सो दिस इज अस्ट ब्लड वेसल इस पे एंजियोजेनिक फैक्टर्स डाल दें सच एज वेज एफ एंड देर यू स्टार्ट गेटिंग न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन इसी कैसे स्प्राउटिंग ऑफ द सेल्स एंड डेपोजिशन ऑफ द एक्सट्रा सेलर मेट्रिक्स एंड प्रोलिफ्रेशन ऑफ द न्यू सेल्स एंड अल्टीमेटली यू गेट वाओ न्यू ब्लड वेसल तो आपकी बॉडी ब्यूटिफुली डिजाइंड है यार ब्यूटिफुली डिजाइन मैं कहता हूँ जो बॉडी है ना दैट इज समथिंग दैट वी हैव गॉट ओके ग्रोथ फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो एंजोजेनेसिस में भी इन्वॉल्व हैं और वैसे भी जो टिश्यू रीजेनरेशन उसमें इन्वॉल्व हैं उनके नाम कुछ के यहाँ लिखे हैं वेज एफ लाजमी याद रखना है जब कभी एंजोजेनेसिस की बात हो वेस्कुलर एंडोथिलियर ग्रोथ फैक्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैन देर फाइब्रोब्रास ग्रोथ फैक्टर्स दैन देर प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स टी जी एफ बी डाइजस्ट रिमेंबर द नेम्स और इससे ज्यादा इस वक्त नहीं फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे ठीक है नॉच सिग्नलिंग through the cross talk with wedgef notch signaling pathways regulate the sprouting and branching of new vessels so ye bhi uh, somewhere in physiology and biochemistry we'll discuss what is notch signaling then some extracellular proteins and enzymes uh, zahir hai nayi blood vessel ban rahi hai to yahan kuch wo jaise hota hai na ki yahan par agar ek abadi hai 
और मुझे अब यहाँ से एक ब्रिज बनाना है तो जाहिर मुझे ये आबादी तोड़नी होगी नया ब्रिज बनाना होगा तो यहाँ पर भी जब नए सेल्स नई ब्लड वेसल बन रही हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मेट्रिक्स को डाइजेस्ट करना होगा वी नीड सम इंजाइम्स पर्टिकुलरली मेट्रिक्स मेटालो प्रोटीन एज एज दे विल हेल्प डिस्ट्रॉय द नेबरिंग स्ट्रक्चर ताकि ब्लड वेसल निकल सके तो ये एक बड़ा प्यारा प्रोसीजर है यार नाउ एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड डिपोजिशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू तो ये कनेक्टिव टिश्यू जो स्कार फॉर्मेशन में सब बनता है वो किस तरह हाउ इज इट एक्चुअली डिपॉजिटेड और फाइब्रोब्लास्ट कैसे एक्टिवेटेड होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रिपेयर दैट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन अब तक इतनी बात तो हमारी समझ में आ गई कि जब हम बात करते हैं रिपेयर बाय स्कार फॉर्मेशन की सो देर इज लेइंग डाउन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू या देर इज लेइंग डाउन ऑफ फाइब्रस टिश्यू या देर इज लेइंग डाउन ऑफ कॉलेजन ठीक है ना दिस लेइंग डाउन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली अकर्स इन टू स्टेप्स वन इज द माइग्रेशन एंड प्रोलिफ्रेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट इन टू द साइट ऑफ इंजरी एंड द सेकेंड वन इज दैन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोडक्शन बाई दीज सेल्स यानी ऑब्वियसली जहां पर इंजरी होगी इफ यू गो बैक टू दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल जिस साइट पर इंजरी होगी तो यहां फाइब्रोब्लास्ट ने पहुंचना है और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डिपोजिट करना है तो ये दो स्टेप्स होंगे these processes are orchestrated by locally produced cytokines and growth factors including platelet derived growth factor fgf2 fibroblast growth factors and tgf beta the major sources for these factors are the inflammatory cells particularly m2 dekho ye repair mein na m2 ko bhulna nahi hai aapne very important in response to cytokines and growth factors fibroblast uh, काइंड ऑफ वॉक करके आते हैं एंड दे एंटर इनटू द वुंड एरिया वुंड एजेस तक पहुंचते हैं सम ऑफ दीज सेल्स मे डिफ्रेंशिएट इनटू मायोफाइब्रोब्लास्ट बिकॉज उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट बढ़ जाता है एक्टिन मायोसिन सो दैट दे कैन एक्चुअली मूव टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंसॉल्ट टीजीएफ बीरा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइटोकाइन इन दिस स्टोरी इट इज प्रोड्यूस बाय मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द ग्रैन्युलेशन टिश्यू ग्रैन्युलेशन टिश्यू का कॉन्सेप्ट मैंने अभी डिस्कस किया इसमें मैक्रोफेजिस भी होंगे इसमें प्लेटलेट्स होंगे फाइब्रोस फाइब्रोस यू नो कॉम्पोनेंट बनाने वाले सेल्स होंगे फाइब्रोब्लास्ट ऑल दीज कंबाइंडली मेक द ग्रैन्युलेशन टिश्यू एंड टीजीएफ बीटा रिलीज होता है इन तमाम सेल्स है The levels of TGF beta in the tissues are primarily regulated not by transcription of the gene, but the post-transcriptional modification. This is too much detail. Uh, don't recommend remembering these, but just remember that TGF beta is a major player. Okay. Don't con confuse yourself. Remodeling of the connective tissue after the scar is actually formed, i.e., yani collagen tissue deposit ho gaya. Then what happens? It is remodeled to increase the strength and the contractility. Wound strength. increase because of the cross linking of the collagen fiber and increase in the size of collagen fiber in addition there is a shift of type of collagen deposited from type 3 jo ki initial deposition hota hai to type 1 which is much stronger in well structured sutured skin wounds strength may be recovered अप टू सेवेंटी टू एटी परसेंट ऑफ द ओरिजिनल स्कैन हालांकि ये हमेशा जरूरी नहीं है समटाइम्स जो वोंड यू नो फाइबर टिश्यू से बनता है इट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द इनिशियल स्कैन विथ टाइम द कनेक्टिव टिश्यू इज डीग्रेडेड एंड द स्कार श्रिंक्स द डेग्रेडेशन ऑफ कॉलेजन एंड अदर एक्स्ट्रा सेलुलर मेट्रिक्स कॉम्पोनेट्स इज अकम्पलिश बाय फैमिली ऑफ मेट्रिक्स मेटालो प्रोटीनेज एंड दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन द मेटल आइंस Now the point is इस पूरे डिस्कशन का जो पॉइंट है वो ये है कि एंड दीज आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट मेट्रिक्स मेटालो प्रोटीनेज फॉर एग्जाम्पल एम एम पी वन टू एंड थ्री जेलेटिनेज सच एस टू एंड नाइन दे हेल्प डी ग्रेडिंग द यू नो द रिसेंटली फॉर्म्ड स्कार सो पॉइंट ये है आपको पॉइंट समझना है कि वट इज द पॉइंट ऑफ द होल स्टोरी हर जगह चाहे पैथोलॉजी पढ़ो फिजियोलॉजी पढ़ो बेसिक पॉइंट समझ में आना चाहिए अब यहाँ पर इनिशियली प्लेटलेट प्लग आया ग्रैनुलेशन टिश्यू बना स्कार बन रहा है और ये स्कार बन गया अब यहाँ पर यू नो दीज मेट्रिक्स मेटालो प्रोटीनेज द काइंड ऑफ ट्रिम ऑफ ट्रिमिंग करते हैं ट्रिमिंग करके इस स्कार का साइज छोटा करते हैं और ये यूं खिंचता है ये स्किन के नॉर्मल एजेस को अपनी तरफ इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्कार तो ये स्कार कॉन्ट्रेक्शन जो है इस पोस्ट स्कार फॉर्मेशन फिनोमिना जो ऑब्वियसली स्कार बनने के बाद होता है इसको हम रीमॉडलिंग का नाम देते हैं पर्पज इसका बेसिकली ये होता है कि जो स्कार टिश्यू है उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सके और जो शेप है उस वुंड की वो कैन बी रिवर्टेड बैक टू द नॉर्मल सो दैट्स अटेम्प्ट ऑफ द बॉडी टू ब्रिंग थिंग्स बैक टू द नॉर्मल ओके नाउ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज जो टिश्यू रिपेयर का मैकेनिज्म है इट इज अफेक्टेड बाई सो मेनी थिंग्स अगर किसी वोंड में स्किन में कोई किसी भी जगह पर कोई कट लग गया कुछ भी अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया वोंड हीलिंग विल बी डिलेड 
सुने इस बात को रिपेयर का मैकेनिज्म डिले हो जाएगा बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ डायबिटीज इफ देर इज हाई ग्लूकोज लेवल ऑल द टाइम इन योर ब्लड देन द रिपेयर मैकेनिज्म विल बी डिलेड अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक नहीं है वाइटामिन सी की डेफिशिएंसी है और आई मीन और भी बहुत सारे जिंक की डेफिशिएंसी है फॉर एग्जाम्पल इफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस इज पुअर देन द रिपेयर मैकेनिज्म विल बी अफेक्टेड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैव वेल डॉक्यूमेंटेड एंटा इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन में रिजल्ट इन वीक स्कार्स क्योंकि स्कार बनने के लिए इन्फ्लेमेशन जरूरी है एम टू बार बार याद दिला रहा हूँ एम टू माइक्रोफेजेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर स्कार फॉर्मेशन अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज करेंगे तो कम एम टू कम इन्फ्लेमेशन कम इन्फ्लेमेशन मतलब वीक स्कार ओके देर आर मैकेनिकल फैक्टर्स यानी अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एक वूड है और रोज़ आप उसको खुजा रहे हैं बार बार उसको मैकेनिकली डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वूड हीनिंग डिले हो जाएगी अगर ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है पुअर परफ्यूजन कोई फॉरेन बॉडी है या टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ द इंजरी ऑब्वियसली अगर इफ इट्स अ सीवियर इंजरी इट्स गोइंग टू टेक मच मोर टाइम एंड द स्कारिंग मे बी अफेक्टेड लोकेशन ऑफ दर आर सम लोकेशन फॉर एग्जाम्पल सैनोवियल कैवरीज हैं आई मीन कंटिन्यूसली द जॉइंट इज मूविंग या पेरिटोनियल कैवरी है या प्लूरल कैवरी है देर आर सम एरियाज जहाँ की अपनी फिर स्पेशल डिमांड्स हैं तो यू नो रिपेयर आल्सो डिपेंड अपॉन के व्हाट एरिया ऑफ द बॉडी वी आर टॉकिंग अबाउट सो ऑल दीज फैक्टर्स गाइस ये याद रखना है एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है ये इस चैप्टर में से कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ टिश्यू रिपेयर ओके नाउ द लास्ट बिट दैट वी हैव टू डिस्कस एंड दिस चैप्टर इज ओवर इज द क्लिनिकल एग्जाम्पल्स ऑफ एबनॉर्मल वूड हीलिंग अब तक हम जितनी बात कर रहे थे दैट्स ऑल के इंसल्ट हुई कोई भी उसकी वजह से वोंड बन गया वोंड बनने के बाद रिपेयर का प्रोसेस हुआ और थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल तो ये अब तक हम बात कर रहे थे बट समाइम्स थिंग्स गो रॉन्ग फॉर एग्जांपल अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो मैंने कहा ना रिपेयर नहीं होगा सो इट कैन लीड टू एब नॉर्मल हीलिंग अगर डायबिटीज़ है किसी को इट्स वेरी कॉमन कि डायबिटीज़ में अगर फुट में कोई छोटा सा भी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन या कोई गड़बड़ हो गई इट कैन ये हील ही नहीं होता ये ठीक ही नहीं होता ये रिपेयर ही नहीं होता और उसकी वजह से ये बढ़ता जाता है गैंग्रीन होता जाता है बाजों का पूरी फिंगर काटनी पड़ जाती है फुट काटना पड़ जाता है लेग काटना पड़ जाता है दैट सॉर्ट ऑफ थिंग यू नो सो एबनॉर्मल वूड हीलिंग एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द फैक्टर्स देयर तो एबनॉर्मल वूड हीलिंग के कुछ आपको फ्लेवर्स दिखाने हैं फॉर एग्जाम्पल दे कैन बी वेनस लेग अल्सर्स दे डेवलप मोस्ट ऑफन इन द एल्डरली पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक वेनस हाइपर टेंशन अभी डायग्राम्स भी दिखाता हूं देर आर आर्टीरियल अल्सर ऑल्सो दे आर ऑल्सो एज रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड पुअर वूड हीलिंग प्रेशर सोर्स पेशेंट्स जो बहुत अरसे तक बेड रिडन होते हैं उनकी बॉडी के बैक साइड पर जहाँ पे बॉडी का सारा वेट का प्रेशर पड़ता है वहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से वूड्स बन जाते हैं जो ठीक नहीं होते हैं डायबिटिक अल्सर्स जिनका मैं भी जिक्र कर रहा था बिकॉज ऑफ परसिस्टेंटली हाई लेवल्स ऑफ ग्लूकोज द वूड इज़ नेवर यू नो करेक्टेड सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दीज डाइग्राम्स दीज आर ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट अल्सर्स दैट यू सी इन दिस डाइग्राम वेनस अल्सर फॉर एग्जाम्पल यू सी आर्टीरियल अल्सर फॉर एग्जाम्पल दैट्स एन अदर Uh, you know appropriately disturbed type of wound you know my word appropriately disturbed is use karunga okay, theek thak disturbed hai yaar ye to yahan pe bhi proper wound healing nahi hui hai yahan par bhi proper wound healing nahi hui it's a very bad looking ulcer and all these are indicative of some major systemic problems okay but as a result of this the point is yahan pe agar isko hum ab tak ki jo understanding hai us pe fit kare frame mein to yahan chronic inflammation hui hai aur do mechanism hone the एक रिपेयर होनी थी बाय रीजेनरेशन और दूसरा रिपेयर होना था बाय स्कार फॉर्मेशन यहां पे दोनों डिस्टर्ब लग रहे हैं नहीं हुए सही से ठीक है ना तो ये आपको एग्जांपल्स याद रखनी है समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि देयर इज एक्सेसिव स्कारिंग यानी जितनी स्कैरिंग होनी चाहिए तो उससे बहुत ज्यादा स्कैर बन गया फॉर एग्जांपल दिस यहाँ पे बाकी तक किलोइड्स बन चुके हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन हुई होगी एंड द फाइब्रो ब्लास्ट है जस्ट ओवर रिएक्टेड और ये जो ओवर रिएक्टेड फाइब्रो ब्लास्ट हैं दे शो एक्सेसिव फाइब्रोसिस टू मच फाइब्रोसिस सो समाइम दिस हैपन्स ओके कि देर इज एक्सेसिव स्कारिंग एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्पोनेट्स ऑफ द रिपेयर प्रोड्यूसिंग हाइपरट्रॉफिक स्कार्स विच आर ऑल्सो नोन एज कीलोइड्स ओके बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि जो फाइब्रो ब्लास्ट हैं दे आर ओवर एक्टिवेटेड और वो थोड़े से आई मीन ऑब्वियसली थिंग्स गो रॉन्ग ना एक्जुबरेंट ग्रैन्यूलेशन इज एनदर डेविएशन द वोड हिलेम दैट्स नॉट समथिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ सर्जरी का टॉपिक है अभी नहीं पढ़ रहा है फाइब्रोसिस इन द पेरन काइमल ऑर्गन्स द टर्म फाइब्रोसिस इज यूज टू डिनोट एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ कॉलेज and the
बाहर की जगह ये फाइब्रोसिस का वर्ड ही यूज कर रहे होते हैं फाइब्रोसिस इज अ पैथोलॉजिक प्रोसेस इंड्यूस्ड बाय परसिस्टेंट इंजरी सिस्टम लाए एस क्रॉनिक टेक्निकल डिटेल नहीं है ये आई एम जस्ट गोना लीव इट फिलोसफिकल डिबेट मुझे नहीं पसंद एज डिस्कस डर्लियर द मेजर साइटो कैन इन्वॉल्व इज द टी जी एफ बीटा मैंने आपको बताया था ना कि फाइब्रो ब्लास्ट की मूवमेंट और फिर डेपोजिशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलर मेट्रिक्स टी जी एफ बीटा इज इम्पॉर्टेंट ओके द सेल्स दैट प्रोड्यूस कॉलेजन इन रिस्पॉन्स टू टी जी एफ बीटा मे वेरी बेसिकली जो फाइब्रो ब्लास्ट हैं इन सम टिश्यूज़ में ज़्यादा हैं सम टिश्यूज़ में कम हैं फॉर एग्जाम्पल इन लंग किडनी माई फाइब्रो ब्लास्ट आर मेन सोर्स ऑफ कॉलेजन बट स्टिलेट सेल्स आर द मेजर वन इन लिवर सो सेल्स का नाम चेंज हो गया है बेसिकली काम वही है फाइब्रोटिक डिसऑर्डर्स इंक्लूड डाइवर्स क्रॉनिक एंड डेबुलेटिंग नॉट इम्पॉर्टेंट वी आर डन विद द चैप्टर लेट्स हैव अ लुक एट दिस डायग्राम एंड देन वी क्लोज द डिस्कशन सो दिस इज एन एपिथीलियम दर इज टिश्यू इंजरी यू सी द इंजर्ड सेल दर इज लिमिटेड इंजरी सो लिमिटेड इंजरी होगी तो रिपेयर by regeneration and back to normal but if there is severe injury then there is repair by extracellular matrix deposition and scar formation so another way of depicting the initial diagram jo maine shuru mein aapko dikhai di ki agar mild injury hai to repair by regeneration massive injury hai to repair by deposition of fibrous tissue aur kya ho raha hai yahan dekhen yahan pe kyunki severe injury hai तो इम्यून सेल्स आ रहे हैं इन्फ्लेमेशन हो रही है एम टू और ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स इम्पॉर्टेंट साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज कर रहे हैं जिसकी वजह से फाइब्रोब्लास्ट ब्लास्ट यहाँ दूर से चल के साइट ऑफ इंजरी तक आ रहा है और यहाँ आकर ये फाइब्रस टिश्यू यानी कोलेजन को ले ऑफ कर रहा है बात यहाँ ख़त्म नहीं होती इसके बाद रीमॉडलिंग भी होती है रीमॉडलिंग में ये होता है कि देर आर मेट्रिक्स मेटेलो प्रोटीनेजेज जो काफ़ी सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं और ये जो स्कार है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है एज ए रिजल्ट वी गेट फाइब्रोस सो इफ लिमिटेड इंजरी देन रिपेयर बाई रीजेनरेशन सेल्स प्रोलीफ्रेड इफ मैसिव इंजरी देन रिपेयर बाई स्कार टिश्यू फॉर्मेशन ओके सो वट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सर्जरी में ये कॉन्सेप्ट बड़े ज्यादा यूज होने हैं सो वी हैव फिनिश्ड अनदर चैप्टर ऑफ जनरल पैथोलॉजी आपसे मुलाकात होगी अगले किसी चैप्टर में बहुत जल्द तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा